ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റി ക്രാക്കർ കോമ്പറ്റേറ്റി ക്രാക്കറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റിവിഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റിവിഷൻ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിവിഷൻ പ്ലാൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റിവിഷൻ പ്ലാൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു എക്സാം അടുക്കുമ്പം ഒബിയസ്ലി നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എക്സാമിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകും ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർ തന്നെ തനത്താനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു എമോ അവരുടെ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് കൃത്യമായ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആ രീതിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൃത്യമായ സബ്ജക്റ്റുകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിവിഷൻ പ്ലാൻ ആണിത് ഇതിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ്സിങ് അല്ല എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ പോകേണ്ട പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിവിഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിവിഷൻ പ്ലാന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് റിവിഷൻ പ്ലാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം റിവിഷൻ പ്ലാനിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പത്ത് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ടോപ്പിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പ് വിഷയത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തന്നിരുന്നത് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് വട്ട് ഓവർ അത്രയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് തന്നെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അതല്ല എന്താ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡൗട്ട്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്കൾട്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതും ഒരു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നതും മാത്സിനാണെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവലി തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സുകൾ മാത്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും അടുത്തത് കവർ എൻഡയർ പോർഷൻസ് പത്ത് സബ്ജക്റ്റുകളും കവർ ചെയ്യുക എൻഡയർ പോർഷൻസ് ഗ്രാമർ നോൺ ഗ്രാമർ വിഷയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നോൺ ഗ്രാമർ പോർഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കാറുള്ളത് അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നോൺ ഗ്രാമർ പോർഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരികയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം പി എസ് സി ഞങ്ങൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഴയകാല പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു എട്ട്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പനി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ അതിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് മേടിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോർഷൻസും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവിഷനും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ തരത്തില്ല ഇതിൽ ഞങ്ങൾ റിവിഷൻ പ്ലാൻസ് മാത്രമായി റിവിഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പം ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഇത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മിനിമം ഇത്ര മണിക്കൂർ മാക്സിമം എത്ര വേണേലും ആകാമേ മിനിമം ഇത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് കണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ കേരള ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മലബാർ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറയും കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യും മലയാളമാണെങ്കിൽ വിഭക്തി ക്രിയ വചനം സന്ധി ലിംഗം നാമം സമാസം ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പോർഷൻസ് എല്ലാം കാണും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര ടോപ്പിക്കുകൾ തരും ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് എക്സാംസ് നൂറ് മാർക്കിൽ എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മലയാളത്തിനാണ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഐ ടി മാർക്കാണ് പോയത് സോ ഞാൻ അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്കേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സിന് ഇത്ര മാർക്കാണ് ഹയർ മാർക്ക് ഇത്ര പോയി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കറക്റ്റ് പ്ലാൻ എനിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ടോപ്പിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാം ചിലപ്പം എനിക്കിതെങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇത് ചിലപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരു കൃത്യമായ പഠന രീതിയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കോഴ്സിന് ഈ ഒരു റിവിഷൻ പ്ലാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് അയക്കുക വാട്സപ്പിൽ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുക പേര് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ പ്ലാനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുക അന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതായിരിക്കും കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അഡ്മിൻ ആഡ് ചെയ്യും തുടർന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻസുകളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഡോക്യുമെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നൽകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റിവിഷൻ പ്ലാൻ എത്രയും വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോ മേ കാണാം താങ്ക്